Witam Was w moim barze. Dziś nie lada gratka dla wszystkich fanów gier, zwłaszcza cyberpunka. Od początku roku prosiliście mnie w mailach, wiadomościach prywatnych, w komentarzach pod filmem, abym przygotował dla Was koktajl Johnnego Silverhanda. Przyznam się, nie czułem się na siłach, ponieważ ja komputer używam do innych rzeczy niż do grania. Na szczęście moim przyjacielem jest Dawid Bytkowski, w świecie barmańskim znany jako Panda, który jest twórcą receptury koktajlu właśnie, który w grze pije Johnny Silverhand. Dawid? Witam serdecznie. Bardzo mi miło, cieszę się, że zostałem zaproszony do tak cudownego miejsca. I mam nadzieję, że uda nam się zrobić coś, co będziecie w stanie otworzyć w domu, czyli swojego Johnnego Silverhanda. Za chwilę Dawid powie kilka słów, jak to się wszystko stało, natomiast też pokieruje mnie, jak zrobić ten koktajl według jego receptury, a również powiemy, jak zrobić ewentualnie, jeżeli pewnych składników nie macie pod ręką. Więc szybko, jak to się zdarzyło? To znaczy, ktoś przyszedł i powiedział, rób. Oczywiście, słuchajcie, no, sprawa jest następująca. CD Projekt, który jest autorem tej gry, jest firmą polską. Mają siedziby w Warszawie i też są ludźmi, też chodzą e, po barach. A my, my mamy tą okazję, że e, jednym z naszych przyjaciół, stały gości, jest jeden z pracowników e, CD Projektu, który po prostu pewnego dnia po konkursie barmańskim e, dowiedział się, że udało mi się półfinał wygrać, wpadł i zapytał się, czy chciałbym stworzyć koktajl do gry. Jako wielki fan gier komputerowych, e, który spędza 2-3 godzinki, czasami 8 e, podczas pandemii przed e, konsolą, Oczywiście nie mogłem się na to nie zgodzić i z przyjemnością się zgodziłem. Jak wczułeś się w to, jak ma ten koktajl wyglądać? Czym się kierowałeś? Dlaczego taka receptura, a nie inna? Jak, tak samo jak z każdym koktajlem potrzebny jest background, czyli musiałem się dowiedzieć więcej na temat świata gier, świata tej gry, a właściwie cyberpanka, jak wygląda natura, jakich składników można użyć i przede wszystkim główną inspirację, czyli samą postać Johnnego Silverhanda. E, okazało się, że w dookoła Night City, w którym dzieje się cała akcja gry, jest niewiele, jest głównie pustynia i tak zwane wastelandy, czyli w skrócie niewiele tam rośnie. Dlatego też e, doszedłem do wniosku, że coś, co lubi pustynię i z czego można zrobić alkohol, jest to wiele rodzajów agawy. Dlatego postanowiłem, że e, między innymi pierwszym głównym składnikiem będzie tequila. W tym przypadku srebrna tequila, gdyż jest to Johnny Silverhand, czyli tequila silver. Dawid, od czego zaczynamy? Przede wszystkim musimy wybrać szkło. Potrzebujemy e, niskiego szkła. Sam koktajl jest twistem na old fashion, lekko dopełnianym piwem. Dlatego potrzebujemy niskiej szklanki. I zaczniemy od, nie, myślę, że zaczniemy od syropu. Zaczniemy od syropu z agawy, e, nektar. Jeżeli macie nierozrobiony, czyli tak jak się dostaje w sklepie, używamy 2,5 ml, czyli pół barmańskiej łyżeczki. Śmiało tutaj nalewamy. Jest jeżeli tego nie mamy, Dawid, jeżeli nie mamy syropu z agawy, co możemy użyć w zamian? Szczerze próbowałem nawet z miodem, też jest super. Syrop klonowy świetnie do tego pasuje, no ale oryginalnie używamy e, syropu z agawy. Kolejny składnik? Tak, to jest tynktura z chili. Tynkturę z chili robimy w ten sposób, że zalewamy płatki chili spirytusem, zostawiamy na tydzień, potem filtrujemy przez filtr do kawy. Jeżeli nie macie tynktury chili, wystarczy na ten moment ukroić plasterek takiego ostrego chili, wrzucić do środka, a potem wyciągnąć pod koniec robienia koktajlu. Jeden dasz. Tak, jeden daszyk tego, super. Poszło. Następny składnik, biter limonkowy. Ile jego? Dokładnie, bitersa limonkowego e, dajemy jedną pipetę, albo jeden daszyk tak zwany. Jeżeli nie mamy? Jeżeli nie mamy bitersa limonkowego, to na przykład Absynt świetnie się nada. Tak samo jak limonka odświeży wszystkie smaki w koktajlu. Ile tego absyntu w razie czego? E, myślę, że spokojnie z dwa dasze. To rozumiem. Super. Mamy składniki bezalkoholowe. Teraz lejemy tequilę. Tak Ile? Jak, tak, 50 ml. Tak jak wspomniałem, tequila złota lepiej się do tego nada niż srebrna, gdyż nie do końca mi zależy na tych dębowych nutach, tylko na świeżości samego koktajlu, bo on będzie coś pomiędzy, czymś pomiędzy old fashion a highballem. OK. Wszystko dokładnie wymieszać tak. w celu roz, rozbełtania tego syropu zagawy. Tak, syrop zagawy charakteryzuje się tym, że jest dosyć gęsty. W związku z czym musimy go ładnie tutaj rozmieszać. Jeżeli widzimy, że nie ma tutaj żadnych drobinek syropu, to po prostu zasypujemy wszystko lodem. Super. O. Jeszcze raz zamieszam. Ekstra. Mieszamy i teraz tak. Potrzebujemy tyle płynu, co jest w szklance, tyle stopować piwem, czyli pół na pół. E, dokładnie. Jakie piwo? Tak, używamy. Doszedłem do wniosku, że w samej grze e, będzie piwo takie najbardziej dostępne, czyli jasne, proste, 
politycznie poprawne piwo, w tym przypadku niech to będzie korona, e, świetnie się do tego wszystkiego nada, całość ponownie mieszamy, dokładnie tak jak Patryk robi teraz i na koniec aromatyzujemy wszystko delikatnie limonką. Wiecie, w przyszłości może być problem z owocami, tak jak kaktusy rosną na pustyni, tak limonki mogą wtedy nie rosnąć, w związku z czym pewnie będą bardziej syntetyczne aromaty z limonki, no, ale to, dlatego zdecydowałem się nie dokwaszać, ale tylko dać odrobinę aromatu. I to jest żony Silverhand. Słuchajcie, próbuję żonego Silverhanda. To jest naprawdę dobre. Mocny koktajl. Sam Johnny Silverhand był osobą, która jest takim bad boyem trochę, jednym z frontmenów rockowego zespołu, który nazywa się Samurai i to musiał być szalony koktajl. A w sumie zastanawiałem się, jaki szalony koktajl mógłby reprezentować tą osobę, no i nigdy nie topowałem old fashion piwem. Okazało się, że jest to świetne połączenie. Polecam, polecam próbować z innymi, naprawdę. Dawid, dowiedzieliśmy się o koktajlu, dowiedzieliśmy się o tym, jak to do tego wszystkiego doszło, o, o Johnem, ale powiedz coś o sobie. Nazywam się Dawid Hubert Oskar Hiacynt Rudolf Pytkowski. Możecie spotkać mnie w stołecznym koktajl barze El Cocktail. Jak tylko się otworzymy po pandemii, oczywiście zapraszam. Zajmuję się, jak dobrze widzicie, też konsultingami zarówno barów, jak i dla firm alkoholowych i niealkoholowych tworzących gry. Zajmuję się też długoletnim projektem własnego baru, do którego nawet wczoraj kupiłem parę rzeczy. Miejmy nadzieję, uda mi się kiedyś go otworzyć. A w międzyczasie możecie znaleźć mnie na Instagramie, jeżeli wpiszecie pan, podkreślenie da, podkreślenie wit, czyli jakby połączenie panda i Dawid. Oczywiście znajdziecie wszystko w opisie samego wideo. Myślę, że tyle wystarczy. Kochani, zastanawiamy się z Dawidem, jak patrząc na Johnego Silverhanda, jaki koktajl Wy byście zaproponowali. Więc jeżeli macie jakieś propozycje na koktajl dla bohatera, to wpiszcie w komentarzach pod filmem. Ja chciałem serdecznie podziękować jeszcze raz Dawidowi. Rewelacyjny koktajl. Spróbujcie, jeżeli będziecie chcieli oryginału od autora. Zapraszamy do stołecznego El Cocktailu. Tak więc bardzo prosimy, kombinujcie, wymyślajcie. Ale pamiętajcie, nie przesadzajcie. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.